எல்லாருக்கும் வணக்கம் பிஸ் மீன்ஸ்ல இருந்து பிரவீன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எதை பத்தின்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் பண்ணை பராவகட்டை கிராமத்தில் திரு எஸ் பி முருகையா அப்படி அவர் ஒரு மீன் பண்ணை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ அவர்கிட்ட ஒருத்தவங்க மீன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்னா அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அவரோட அனுபவங்கள் அவர் என்னென்ன அட்வைஸ் தராரு அதெல்லாம் பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு கேட்க போறோம் உண்மையா சொல்லணும்னா நம்ம இந்த மீன் பண்ணையில நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு ஏன்னா அவர் அவ்வளோ இந்த துறையில ரொம்ப வருஷமா அவருக்கு அனுபவம் இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் தயவு செஞ்சு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுத்துங்க பிளீஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபிஷிங் அதாவது அவங்களோட மீன் பண்ணை அந்த மீன் குளத்தில் அவங்க எப்படி மீன் பிடிக்கிறாங்க எந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதாவது இன்றைக்கி அவங்க பிடிக்கிற மீன் வந்து சப்ளையர்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக ஸோ அவர் இதை பற்றி வரக்கூடிய அடுத்த நிமிஷத்தில் சொல்லுவார் வணக்கம் உங்க பேரு சொல்லுங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களை என்னுடைய பேரு பி முருகையா ஓகே திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி தாலுக்கு பரவாக்குட்டை கிராமத்தை சேர்ந்த நான் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம உங்களோட மீன் பண்ணை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இப்போ நீங்க வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா எத்தனை குளம் வச்சிருக்கீங்க மீன் குளம் நான் வந்து ஒரு ஏக்கர்ல வந்து ஒரு முழு குளம் வச்சிருக்கிறேன் அடுத்தபடியா வந்து ஒரு இரண்டு மாலை வந்து ஒரு தனி குளம் வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நீங்க இது ஆரம்பிச்சதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் இல்ல நீங்க ரொம்ப வருஷமாவே இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா பரம்பரை பரம்பரையா இல்ல நீங்களா நீங்க தான் இதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சீங்களா இல்ல இது வந்து நான் இப்போ ஒரு அஞ்சு வருஷமா வந்து இது இதுல வந்து ஈர்ப்பா இருந்தது மீன் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு மீன் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நம்மளா ஒரு முடிவு எடுத்து வெட்டின குளம் அப்புறம் வந்து முதல்ல ஒரு குளம் இருந்துச்சு அப்புறம் திரும்ப மறுபடியும் இன்னொரு குளம் வெட்டியிருக்கிறேன் இப்போ சின்ன சின்ன குட்டையா வந்து மீன் குஞ்சு அதாவது முட்டையில இருந்து பொறிக்கிற குஞ்சு வளர்க்குறது மாதிரி அதுக்கு தனியாக வந்து சின்ன பான்ஸாக வந்து ஒரு மூணு இது போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இதுதான் இப்போ தச்சமே என்னுக்கிட்ட இருக்கிறது இது இல்லாமல் வந்து கோழி பண்ணை இருக்குது விவசாயம் கொஞ்சம் வச்சுருக்குறோம் பாரம்பரியத்தை விட்டுறக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நெல் விவசாயம் பண்ணுறோம் கோடையில் சோளம் அது பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து தச்சமே ஒரு என்னோட முழு நேர வேலையாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது இது தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த இதுக்கு உண்டான மெயின்டெனன்ஸ் அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து மீன் குளம் இதே மாதிரி மீன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன விஷயம் தேவை மீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சூத்திரம்லாம் கிடையாது அது சில பேர் வந்து பெரிய விஷயமா சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க நம்மள்ட்ட வந்து அது சம்பந்தமா சம்பந்தமான சிந்தனைகள் இருந்துச்சுனாவே செய்யலாம் அதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இது ஏன்னா வந்து மீனை வந்து பரம்பரையாகவே நம்ம வந்து உணவில் எடுத்துக்கிட்டது நம்ம நம்மளோட புழக்கத்தில் இருந்தது தான் அதனால் இது ஒரு தனியாக வந்து இதுக்குன்னு ஒரு பயிற்சி எல்லாம் தேவை கிடையாது பயிற்சி தேவையில்லைன்னா மருந்து அல்லது அதுக்கு வர நோய் சம்மந்தமாக வந்து கற்றுக்கிறதுக்காக பயிற்சி முகாம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் அது மாதிரி ஆனால் என்ன பொறுத்த முடியல நான் போக கிடையாது நம்மளே வந்து அடுத்தவங்களோட பெரிய குளங்கள்லாம் வச்சுக்கிறவங்கள்ட்ட கேட்டு அந்த யோசனைப்படியே பழகி இப்போ நம்மளே இன்டிவிஜுவலாக வந்து நாலு பேருக்கு சொல்கிற நிலமையில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஏக்கர் நல்லா இருந்துச்சுனாவே போதும் அது இரண்டு பாதியாக வந்து பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஒரு நூறு குழி நிலத்தை வந்து மூணு மாவில் வந்து ஒரு ஒன் தேர்ட்டை வந்து பயிர் வகைக்கு வச்சுக்கிட்டு ஒரு டூ தேர்ட்டை வந்து குளமாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து தேவையான மீன் வச்சு வளர்த்து வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டு தடவை ஈல்டு எடுக்கலாம் அல்லது ஒரே ஈல்டாக வருஷத்துக்கு எடுக்கிறதுனால எடுக்கலாம் அது அவங்களோட திறமையை பொறுத்து திறமை என்ன கொடுக்குற ஃபீலிங்கை பொறுத்தது இதுதான் உங்களை நிலவரம் இப்போ நீங்கள் மீன் குளம் வச்சுருக்கீங்க இதில் பெரிய லாபம் உங்களால் பார்க்க முடியுதா இல்லை மற்ற விவசாயம் மாதிரி இதுவும் ரொம்ப நட்டம் லாபம் அந்த மாதிரி தான் வருதா இல்லை மீன் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி பண்ணி கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் பெரிய லாபம் பார்க்கலாமா இது மீன் குளம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தீங்கன்னா மீன் குளத்தில் வந்து நட்டம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கிடையாது ஓகே வேறு ஏதாவது அதில் வந்து இந்த இப்பொழுது இப்போ ரெண்டு வருஷ காலமாக வந்து நம்ம பக்கத்துலலாம் வந்து இந்த நீர் நாய் வருது ஆற்றில் அது வந்து மீன் குளத்து உள்ளே இறங்கி மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுலாம் உண்டு அது மாதிரி காரணங்களால் நட்டம் வந்தால் ஒழிய இல்லைன்னா நட்டம் வாரத்துக்கெல்லாம் வேலை
நம்ம வந்து சாப்பாடு கொடுக்க தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஈல்டு அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மாவுக்கு வந்து ஒரு வருஷத்தில் நீங்கள் அதிகபட்சமாக வந்து எழுநூறு கிலோ எடுக்கலாம் மீன் எழுநூறு கிலோ இப்போ உள்ள சந்த மதிப்படி ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா எடுக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு அதுக்கு செலவு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் ரூபா செலவு முடியும் ஆள் உழைப்பு இருக்கும் இது வந்து தினசரியும் பார்த்து நம்மளோட வேலையோட வேலையாக அதையும் பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு வருஷத்தில் வந்து இந்த ஈல்டு எடுக்கலாம் அதனால் வந்து பயிர் வகை விவசாயத்தை விட இது வந்து குறைவான ஈல்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை நம்ம சொந்தமாக தேவைக்கு மீன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு யாரும் கேட்குறவங்களுக்கு மீன் கொடுக்கலாம் அதிலலாம் ஒரு தனி திருப்தி இருக்கும் மீன் பிடிச்சி கொடுக்கறதில் அதை பார்க்கும்போது நம்ம குளத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சிந்தனையெல்லாம் வந்து சிதறாமல் ஒரு நிம்மதியை கிடைக்கும் அது மாதிரி போயிட்டுருக்கோம் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் தவிர இது வந்து மற்றபடி இதில் வந்து ஒரு பெரிய நட்டம் வந்துடும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்க கிடையாது என்னை பொறுத்த மட்டும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு இது வரலாம் இப்போ நீங்கள் மெயினாக வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த மீனாக இருக்கட்டும் விவசாயம் மாட்டோம் கோழி எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம தனியாக ஒரு லாபம் வரத்துக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ப்ளஸ் நம்மளோட மன திருப்திக்கும் பண்ணணுன்றீங்க இப்போ நீங்கள் இந்த மீன் வந்து பொதுவாக ஜனங்களுக்கு விற்கிறது அப்படியா இல்லை லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணுற அந்த மாதிரியா இல்லை எந்த மாதிரி இதுக்கு கொடுப்பீங்க நாங்கள் வந்து மீனை வந்து சில்லறையாக கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை காரணம் என்னென்னா ஒரு அஞ்சு கிலோ மீன் கேட்டாங்கன்னா அதுக்காக வலை வச்சு ஆலை இறக்கி குடிச்சு கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு ஒரு ஐம்பது கிலோ நூறு கிலோ கேட்கும் போது நம்ம வந்து வலை வச்சு ஒரு நாலு பேர் அன்றைக்கி உள்ள சம்பளம் கொடுத்து நம்ம வந்து எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் நாங்கள் வந்து மெயினாக பேஸ் பண்ணுறது வந்து தீபாவளி பொங்கல் அந்த டைம் அதாவது அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து ஜனவரி மாதம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் விற்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து மீனை வந்து சேவ் பண்ணி வைப்போம் அப்போது என் வெலை நல்லா போகும் அதனால் மற்ற நாளில் வந்து மற்ற காலகட்டங்கள்லாம் வந்து நாங்கள் எப்பயும் உள்ள ப்ராசஸ் படி அதுக்கு குஞ்சு விட்டு அதுக்கு தீவனம் கொடுத்துட்ருப்போம் இது மாதிரி இதில் கேட்டாலும் கொடுப்போம் மீன் அதாவது மொத்தமாக ஒரு ஐம்பது கிலோ குறையாமல் கேட்டால் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில்லறை அஞ்சு கிலோ மீன் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு அஞ்சு கிலோவுக்கு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறுவா வச்சுங்க அந்த ஆயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு நம்ம ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி மீன் பிடிக்க முடியாது அதனால் வந்து மொத்தமாக கேட்டால் கொடுப்போம் இப்போ வருங்காலத்தில் வந்து மீன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகரிச்சுக்கிட்டு டெய்லி பேஸில் மீன் விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்குது சொந்தமாகவே கடை போட்டு வியாபாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு யோசிச்சு வச்சுருக்குறோம் அது சாத்தியம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு எங்களோட பிஸ்மீன்ஸ் சேனல் மூலிமா வாழ்த்துக்கள் இப்போது நீங்கள் வந்து வெறுமனையாக மீன் விற்பனை மட்டும் தான் செய்கிறீங்க அதாவது பல்கான ஆர்டர்ஸ்க்கு ஸோ இனிமேல் ஒரு நீங்கள் ஒரு அவுட் ஒரு அவுட் லுக் மாதிரி போட்டு சின்ன சின்ன வியாபாரம் பண்ணலான்னு நினைக்கிறீங்க ஆமாம் சூப்பர் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் எப்படி நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இல்லை கடையில் கெமிக்கல் ஃபுட்ஸ் தான் வாங்கி போடுற மாதிரியா கெமிக்க கெமிக்கல் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வந்து அது ஒன்றும் காஸ்ட் குறைவாகவும் கிடையாது அது அது ஒன்றும் அதிகம்னு சொல்கிறதுக்கும் கிடையாது சராசரி மீனுக்கு வந்து நாற்பது கிலோ பேக்கேஜ் வந்து கோதராஜில் போடுறாங்க ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூறுரூபா அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது நாற்பது கிலோ அதனால் வந்து மீன் பெருசாக வளர்ந்துருதுன்னு சொல்கிறதுக்கெலாம் இல்லை இப்போ எங்களை பொறுத்த மட்டும் இல்லை நாங்கள் சொந்தமாக வந்து நிலத்தில் வந்து சோளம் போடுறோம் கோதுமை வாங்கிக்கிறோம் கோதுமை சோளம் புண்ணாக்கு செக்கு ஆட்டுற புண்ணாக்கு வந்து செக்கு ஆட்டுற எண்ணெய்க்கு ப்ராசஸ் பண்ணுறவங்களை சொல்லி வச்சு அவங்கள்ட்ட வாங்குகிறோம் இது மூணையும் அரைச்சி பவுடராக வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து மீனுக்கு போடுறோம் இது வந்து மார்க்கெட்டிங்கில் அவங்க பண்ணுற தீவனத்தை விட இது நல்லா மீன் வளர்ச்சி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதனால் நாங்கள் இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு உண்டான ரிசல்ட்ஸ் வந்துருக்குங்களா ரிசல்ட் நல்லா இருக்குது நல்லா நல்லா இருக்குது மீன் வந்து இல்லை என்ன பொறுத்த மட்டும் இல்லை இது மாதிரி சாப்பாடு போடுறதுனால மற்ற கழிவுலாம் எதுவும் போடாமல் போடுறதுனால மீன் ருசியாக இருக்குது அடுத்தபடியாக வந்து மீனோட கலர் ஷேப்பே சுத்தமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி அதனால் சுத்தமாக பார்க்குறதுக்கு தெரியும் அது ஒரு சமயம் நம்ம வளர்க்குறதுனால அது மாதிரி தெரியுதோ என்னவோ மக்கள் மத்தியில் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க நல்லா இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இப்போது மெயினாக நீங்கள் சொன்ன விஷயம் வந்து நீங்கள் எந்த விதமான கிளாஸஸ் ட்ரைனிங்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் அட்டன் பண்ணலை ஆனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் அனுபவத்தில் நீங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் இருக்கீங்க இப்போது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ ஒரு மீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படி இல்லை வியூவர்ஸில்
அதுக்கு மஞ்சள் தூளை வந்து நம்ம குளத்தில் விசிறினாவே வந்து அது சரியாகிடும் அந்த மீனுக்குள்ள சீக் சரியாகிடும் அது இல்லாத பட்சம் வந்து நீங்கள் ரொம்ப அழுக்காக போயிடுச்சுன்னா சின்னாம்பு நீரை வாங்கி தண்ணியில் கலந்து விட்டீங்கன்னா அந்த த அழுக்கெல்லாம் கீழே படிஞ்சிடும் தண்ணியை வந்து தெளிவுக்கு வந்துடும் இதை இந்த லெவலில் பார்த்துட்டாவே போவோம் மீனுக்கு வந்து மற்றபடி வேறு சீக்கு வர்றதுக்கோ இல்லை வேறு வளர்ச்சி அதனால் குறையுதுங்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது மற்றபடி சின்ன குஞ்சு வாங்கிறது வந்து பார்த்து வாங்கணும் காரணம் என்னென்னா எல்லாருமே தொழில் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இருப்பாங்க இப்போ நெல் வகை எடுத்துலாம் எஃப் ஒன் எஃப் டூன்லாம் இருக்கும் எஃப் ஒன்னுங்கிறது ஃபஸ்ட் கிரேடு நெல் செகண்ட் எஃப் டூங்கிறது அடுத்த செகண்ட் கிரேடு அதுக்கு அடுத்தபடியே சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க மறுபடியும் வர்றது வந்து நார்மல் ஆல்டர்னரி நெல் கொடுப்பாங்க அது மாதிரி இதுவும் வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஒரு லட்சம் குஞ்சு வச்சு முட்டையில் உள்ள குஞ்சு வளர்க்குறாங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதத்தில் எடுக்கிற குஞ்சு வந்து பெரும்பாலும் அவங்க யார்ட்டையும் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க பாவிப்பாங்க அப்படியே அந்த குஞ்சோட வளர்ச்சி வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மாதத்தில் வந்து மீன் ஆகிடும் நார்மலாக எப்பயும் கொடுக்குற ஃபீடிங்க்கு அந்த ஒரு மாதம் கழித்து ஆகிற அந்த எஃப் டூ மாதிரி உள்ள ரெண்டாவது ஈடு எடுக்கிறது வந்து அது எட்டு மாதம் எடுக்க வளர்கிறதுக்கு அப்புறம் கழிவாக கடைசியில் வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதம் கழித்து அவங்க வந்து அந்த குஞ்சாக பண்ணி கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த மீன் குஞ்சிலெலாம் அடையாளம் கண்டுக்க முடியாது எவ்வளோ நாள் எவ்வளோ வயசுங்கிறதெல்லாம் அது வந்து உங்களுக்கு நாள் எடுக்கும் ஒரு வருஷம் ஆகிடும் மீன் வளர்ச்சி ஆகிறதுக்கு இதுதான் அதில் உள்ள ட்ராபேக் அதனால் இன்னொரு பெரிய பாதகம் கிடையாது ஒரு ரெண்டு மாதம் சேர்த்து வளர்க்குறது மாதிரி இருக்குமே தவிர மற்றபடி இன்னும் ஒரு பெரிய குழப்பம் கிடையாது மீன் ரகம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் வந்து ரோகு மிருகால் புல்லு கண்டைன்னு சொல்லுவாங்க கட்லா இந்த நாலு ரகம் தான் வந்து வியாபாரம் வாங்கிட்டு இங்கேருந்து போனோம்னா உடனே வியாபாரம் ஆகும் அதனால் இந்த நாலு ரகம் தான் எங்கள்கிட்டையும் இருக்குது இங்கே பெரும்பாலும் நம்ம கிராம சைடில் வந்து இதை தான் வளர்க்குறாங்க இதுதான் உள்ள நிலவரம் ஒரு ஒரு குளம் வெட்டுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தேவை என்ன ஒரு குளம் வந்து ஒரு மூன்று அடி ஆழம் எடுத்தால் போதும் அல்லது நாலு அடி எடுத்தாலும் போதும் தண்ணீரை வந்து நிரந்தரமாக ஒரு மூணு அடி தண்ணி இருந்தால் போதும் மேல் அடிக்கிற வெயில் வந்து கீழே அடி பூமியில் படுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ரொம்ப டீப்பாக ஆறு அடி எடுக்கணும் அஞ்சு அடி எடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் வந்து மண் தேவைக்காக அவங்க எடுப்பாங்க அது தேவை கிடையாது இதுதான் உள்ள நிலவரம் அதில் தண்ணி விட்டு மீனை எவ்வளோ ஒரு ஏக்கருக்குன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூறு குஞ்சு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் அது வந்து கரெக்டான அடத்தி இருக்கும் அந்த மீன் பெருசாக போகும்போது அந்த குளத்துக்கு வந்து கரெக்டாக ஸ்பேஸ் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்குது ஒரு ஏக்கருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு மீன் குஞ்சு அது ரெண்டாயிரத்தி நூறு மீன் குஞ்சு ரெண்டாயிரம் கிலோ அதாவது இரண்டு டன்னு ஆகணும் நம்மளால் வந்து அந்த லூலுக்கு எடுக்க முடியாட்டி ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ எடுக்கலாம் நார்மலான வளர்ச்சிக்கு இதுதான் உள்ள நிலவரம் மற்றபடி வெயில் காலம் மழை காலத்தில் எந்த சேஞ்சஸ் இருக்காதுங்களா மழை காலத்தில் வந்து குளிர் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால வாய பழக்கம் அதனால் ஒரு பெரிய பாதகம்லாம் வந்துடாது அது தண்ணியை வந்து சுத்தப்படுத்தி விட்டால் போதும் சரியாகிடும் இப்போ நீங்கள் இது எத்தனை எவ்வளோ மாதங்களாக இல்லை எவ்வளோ ஆண்டுகளாக இதை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இது ஆறாவது வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஆறாவது வருடம் ஆமாம் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து சந்தித்த ஒரு பெரிய கவலை இல்லைனா ஏன்னா வந்து நான் கேள்விப்பட்ட விஷயத்தில் எங்கள் லைக் நண்பர்கள் சர்க்கிளில் ஒருத்தவங்க வந்து மீன் பண்ண வச்சுருந்தாங்க ஆனால் அது வந்து சாப்பாடு ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியலாக இது பண்ணி போட்டதுனால நிறையா மீன்கள் வந்து செத்து செத்து மிதந்தது அப்படி அது மாதிரி இதில் எதனாவது நீங்கள் ஒரு அது அவங்க வந்து சாப்பாடானாலும் சாப்பாடால் மிதக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதிகமான குளிர் காலத்தில் வந்து கீழே ஆக்சிஜன் கிடைக்காது தண்ணியை வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து நிறையா பிரிக்க வச்சானாலும் அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்காம மிதந்துற மாதிரி நாள் காலைல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் போர் தண்ணியை போட்டு விடுறோம் ஆறு மணி நேரம் ஒரு ஷிஃப்ட் வருது அந்த ஆறு மணி நேரத்தில் எத்தனை அடி உயரம் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு இருக்கும் இப்போ மோட்டர் ஆட்டோவில் போட்டு வச்சுட்டு போயிடுறோம் அன்றைக்கி வந்து ஷிஃப்ட் மாற்றல பன்னெண்டு மணி நேரம் ஓடுது தண்ணி ஸோ ரெண்டு ஒரு அடிக்கு வந்து மூணு அடியாக தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் இல்லாமல் பெரும்பாலும் பாதி மீன் சாகுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி தான் நடக்குமே தவிர ஃபுட்டால் சாகுது அப்படின்னா பாய்சன் ப பட்டால் தான் சாகும் இல்லாத பட்சம் சாகாது இப்போ உங்கள் இதில் வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பேரிழப்பு அந்த மாதிரி நீங்கள் சந்தித்தது இல்லை அது மாதிரி ஒன்றும் நான் இது வரலாம் இழப்பு பார்த்தது இல்லை சூப்பர் வாழ்த்துக்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து நிறையா பேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒருங்கிணைந்த பண்ண அதாவது
ஏமாற்றப்பட்ட தொழில் இல்லை மற்றது ஒரு சில தொழில் அல்லா தொழில்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில தொழில் வந்து இதில் லாபம் கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு குழப்பத்திலே போகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து மன திருப்தி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு லாபம் என்னென்னா நீங்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் எதிர்பார்த்து அது இல்லாட்டியும் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு முப்பது பர்சன்ட் கட்டாயம் லாபம் இருக்கும் அதனால் கட்டாயம் செய்யலாம் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ நம்ம வீவர்ஸ் யாருனாலும் வந்து இது நாங்கள் ஃபிஷ் லைக் இன்டர்கிரேட்டட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி மீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி அட்வை அட்வைஸ் கேட்டுக்கலாமா தாராளமாக தெரிய கேட்கலாம் நமக்கு தெரிஞ்சதாக நம்ம சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியாததை வந்து வேறு ஆள்கிட்ட நம்ம கேட்குறது மாதிரி இவ்வளோ நாள் நம்ம கேட்டு எப்படிலாம் பழகிட்டோமோ அது மாதிரி நம்மகிட்ட கேட்குற மாதிரி நம்ம சொல்கிறது தயாராக இருக்கிறோம் அதில் எந்த குழப்பமும் கிடையாது கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஈல்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு ஃபிஷிங் நெட்டுக்கு செலவு பண்ணியிருப்பீங்க அதெல்லாம் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த ஃபிஷிங் அதாவது ஆக்சுவலாக மீன் பிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை மேன் பவர் தேவைப்படும் இடத்த பொறுத்தா இல்லை எத்தனை மீன் இப்போ உங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்தில் தான் செலவு காரணம் என்னென்னா குளம் வெட்டுற செலவு மற்றபடி நாலு பக்கம் வலை வைக்கணும்னா அதுக்குள்ள செலவு வலை மீன் பிடிக்கிற வலை வாங்குற செலவு இதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் தான் செலவு அதை வந்து நம்ம பாதுகாத்து வச்சுக்க போகுதில்ல ஒரு பத்து வருஷம் அதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் இப்போ என்கிட்ட வந்து இந்த மூணு மா குளத்தையும் வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து அடிக்கிற அளவுக்கு நூற்றி ஐம்பது அடி நீளத்தில் வந்து வலை வச்சுருக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு அடி ஆகலாம் ஒரே தடவை வந்து அதில் வந்து ஒரு ஏழு பேர் தேவை அதை வந்து அணைச்சி கொண்டு வரத்துக்கு வலை சொந்த வலை வேலை முடிஞ்சோன்னே காய வச்சு சுத்தமாக வச்சுருவோம் ஸோ அடுத்த ஆறு மாதம் கழிச்சு எடுத்தாலும் மூணு மாதம் கழிச்சு எடுத்தாலும் அது வந்து சுத்தமாக இருக்கும் இது இப்போ நான் அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இந்த வலை வாங்கி செட் பண்ணி இன்னும் அஞ்சு வருஷம் அது ஒன்றும் பண்ணாதுங்கிற நம்பிக்கை இல்லை அது மாதிரி ஒரு சுத்தமாக இருக்குது அதனால் அது ஒரு ஒன்ஸ் போடுற முதல் தான் அதுக்கு பிற்பாடு நமக்கு வந்து அதில் செலவு கிடையாது சின்ன சின்ன ஓட்டம் வரும்போது அந்த வலையில் வந்து நம்மளாம் அதை வந்து சரி பண்ணிக்கிறோம் மற்றபடி மேன் பவர்ஸ்ன்னா நான் இப்போ என்னை பொறுத்து வந்து நான் ஒரே ஒரு பையன் எனக்கு என்னோட வேலை பார்க்குறதுக்கு வச்சுருக்கிறேன் அந்த பையன் வந்து வேலை வந்து எப்படின்னா வேலை செய்கிறோம் சம்பளத்துக்கு அப்படிங்கிற நோக்கம் இல்லாமல் நல்லபடியாக வந்து நம்ம நம்மளோட சேர்ந்து அணிஞ்சு நமக்கு வந்து திருப்திகரமாக இருக்கிற அளவுக்கு பார்த்துக்கிற பையன் அதனால் மீன் குளத்தும் எல்லாத்துக்குமே வந்து விவசாயம் எல்லாத்துக்குமே அந்த பையன் வந்து பார்த்துக்குவான் நான் மேலும் இப்படி காலையில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சாயங்காலம் ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் இல்லை இது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு நிலவரம் இப்போ சின்னதாக ஒருத்தவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஈல்டு எடுக்கும்போது இல்லை பிடிக்கும் போது மட்டும் நெட்டு ரெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கலாமா இல்லை அவங்களும் வாங்கணுன்றதை நீங்கள் நெட்டு ரெண்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா ஒரு நாள் வாடகை ஆயிரம் அவங்க ஒரு ஆள் அனுப்புவாங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் இருக்குது அதில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அன்றைக்கி வந்து அவங்க காஸ்ட்டு செலவாகும் அதில் ஆளை வச்சு பிடிக்க சொன்னோம்னா அவங்க வலை எடுத்து வந்து அவங்களே பிடிச்சி எடுக்குது ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாலாம் செலவாகிடும் இது நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக இந்த வேலையை பண்ண போகிறோம் இன்னும் நம்ம இடத்துலாம் வந்து இப்போ குளம் வெட்ட போகிறோம் செய்ய போகிறோங்கிற காரணத்தினால நம்ம வந்து இதெல்லாம் வாங்கி ஏற்கனவே வச்சுருக்குறோம் என்னோடய நோக்கம் வந்து அஞ்சு ஏக்கருன்னு குளம் பண்ணணும் மீனை வந்து டெய்லி பேஸில் வியாபாரம் பண்ணணும் ஒரு இருபது கிலோ குறைஞ்சபட்சம் இருபது கிலோ அல்ல வந்து முப்பது கிலோ ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு டெய்லி பேஸில் வியாபாரம் பண்ணணும் அந்த தொய்வு இல்லாமல் அது மாதிரி ஒரு எய்ம் இருக்குது கோழி வந்து இப்போ தான் ஒரு வருஷம் ஆகுது ஆரம்பிச்சு நாட்டுக்கோழி மட்டும் வச்சுருக்குறோம் அதையும் வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துலேயும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ஐநூறு கோழிக்கு குறையாமல் மேலே வச்சுக்கிட்டு கேட்குறவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லாத அளவுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நோக்கம் இருக்குது நமக்கு வந்து வியாபாரம் பண்ணுறோம் காசு பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற நோக்கத்துக்கு மேலே வந்து மக்களுக்கு நாட்டுக்கோழி நாட்டு மீன் இதெல்லாம் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் நம்மள்கிட்ட இருக்குது வாழ்த்துக்கள் இதான் உள்ள நிலவரம் இங்கே இப்போதைக்கு இதுதான் என்னோடய தாட் எல்லாமே இப்போ நீங்கள் முதல் ஆண்டு ஆரம்பித்ததோட இப்போ ஆறாவது ஆண்டு நீங்கள் வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ளான வித்தியாசம் ரொம்ப நிறையா பெருகியிருக்கு அதாவது ஒரு நாலு ஊர்லேருந்து உங்கள்கிட்ட முதல் ஆண்டு வாங்கியிருப்பாங்க கண்டிப்பாக ஆறு ஆறு வருடம்னும் போது மினிமம் ஒரு சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து ஊர்கள்லேருந்து உங்கள்கிட்ட தான் வந்து வாங்குவாங்க மீன் அந்த மாதிரி பெரிய வித்தியாசம் இருக்கா இல்லை இல்லை வியாபாரத்தில் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குதா தெரியல ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தைய வந்து நம்ம மொத்தமாக விற்கும் போது ஒரு நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு எடுத்தாங்க இப்போ ஒரு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு எடுக்க
குளத்தை பொறுத்து அவ்வளோதான் இதில் ஒன்றும் ஒரு பெரிய சூட்சமம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது புரியாமல் என்ன கஷ்டமாக இருக்குமோ அப்படின்னு நினப்பாங்க தவிர மீன் வளர்த்தவங்க குளம் வச்சு திரும்ப எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு போகிறதாக எனக்கு தெரியல வேறு வேறு தொழில் இதே விவசாயம் சார்ந்து உள்ளது ஆட்டு பண்ணை அது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இடையில முடிக்கு போனதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்போம் மீன் பண்ணை வச்சவங்க மீன் வியாபாரிய மீன் பண்ணதை வந்து யாரும் வந்து நிப்பாடி குளத்தை வந்து திரும்ப தூத்து போனதுக்கான அறிவுரை எனக்கு தெரியல இதுதான் என் மனசில் பட்ட நிலவரம் இப்போ நீங்க இந்த மீன் பிடிக்கிறது இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக எங்களுக்காக செஞ்சு காட்ட முடியுமா தாராளமாக செய்யலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இன்னும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு நம்ம குளத்தில் இறங்குவோம் கண்டிப்பாக அப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் அது ஏன்னா நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி அந்த குஞ்சு இப்போ ஒரு வருஷமாக தான் செய்கிறோம் அதாவது மீன் குஞ்சு சின்ன முட்டையிலேருந்து வெளியே வந்து ஒன் டேலே வர குஞ்சை வந்து ஒரு லட்சம் குஞ்சு கொடுப்பாங்க ஒரு பேக்கெட்டில் அதை கொண்டாந்து ஒரு சின்ன குட்டையில் விட்டு ஒரு மாதம் கழித்து அதிலேருந்து எடுத்து நம்ம பெரிய குளத்துக்கு ஷிப் பண்ணுவோம் இப்போ அடுத்த மூணு மாதம் ஆகிடுச்சு இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு முதல்ல நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி அந்த குஞ்சை படுக்க போகிறோம் எடுத்து ஒருத்தருக்கு வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குஞ்சு வந்து சராசரி ஏழு ரூபா ஐம்பது காசு அந்த ரேஞ்சுக்கு நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் மேல் மேலும் பெரிய பெரிய ஒரு இன்டகிரேட்டட் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்றதுக்கு எங்கள் சேனல் மூலயமா உங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் ஸோ நீங்கள் பகிர்ந்த இந்த அனுபவம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நன்றி திரும்ப ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு மிக ந